Baktığımız zaman bir dilin millet dili olabilmesi için, milli bir dil olabilmesi için hangi ölçütler lazım dil bilimsel açıdan? Onları bir ortaya koyabilir misiniz? Bu da önemli bir dil biliminin önemli bir alanı. Ee, yani biz hangi ölçütlere bakarak bir dilin milli olduğunu veya millet dili olduğunu anlayabiliriz? Şimdi e, Sayın Güler, dil bilgisel açıdan bir dilin milli bir dil, bağımsız bir dil olduğunu ortaya koyan dört ölçüt vardır. Evet. Bunlardan birisi akrabalık adları. Bir diğeri temel renk adları, üçüncüsü temel sayılar ve organ adları. Evet. Eğer bir dilde, bunları teker teker örneklendirelim müsaadenizle. Buyurun buyurun bu önemli tabii. Bir dilde akrabalık isimleri sadece kendine ait ise, başka hiçbir dilde yok ise, ana, ata, lütfen otuzuncu slaytı alalım. Evet. Burada bazı kelimeleri ben e, sorabileceğiniz düşüncesiyle hazırlık yaptım. Slayta geçirdim. Tabii tabii örnek verelim. E, ana, ata, kayın, kayın ata, kayın ana, a, bey, bey, hanım, oğul, erkek, er, görümce, karındaş. Aynı karnı paylaşan anlamda daha sonra kardeş. İstanbul ağzında kardeşleşmiş. Gelin güvey gibi kelimeler. Başka dillerde mevcut ise köken itibariyle. Evet. Yani akrabalık isimleri hiçbir dilde değil sadece kendinde ise kök itibariyle. O dil milli bir dildir, bağımsız bir dildir. İsterseniz diğer ölçütlere bir telefonumuz var, onu alalım. Ee, sonra devam edelim Ahmet Bey, müsaadenizle. İyi akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, Aydın Bey, çok teşekkür ederiz katıldığınız için programımıza. Ee, bir mukabele ben de teşekkür ederim.